কনফিডেন্স পাওয়ার টক অনুষ্ঠানে আপনারা জানেন প্রতি শুক্রবার রাতের আমাদের এই আয়োজন পাওয়ার সেক্টর নিয়ে মূলত আমরা আলোচনা করে থাকি আজকে আমরা যে শিরোনাম রেখেছি সন্দীপে বিদ্যুৎ অনেকেই জানেন বিশেষ করে সন্দীপবাসী তো অবশ্যই জানেন এবং অনেকেই এটা সেলিব্রেট করছেন যে দীর্ঘদিন পর তারা গ্রিডের বিদ্যুতের সংযুক্ত হয়েছেন আগে ভাবা হতো সমুদ্রের তলদেশ সমুদ্র পার হয়ে কিভাবে আসলে জাতীয় গ্রিড থেকে আসলে সরাসরি বিদ্যুৎ কিভাবে সন্দীপে যাবে তাই সম্ভব হয়েছে এবং আমরা যারা মানে সমুদ্রের ওরকম একটি দ্বীপের মধ্যে নেই মেইনল্যান্ডে আছি তারা অনেকে এর আনন্দ এই উচ্ছ্বাসের ছোঁয়াটুকু পায়নি আজকে একটু সেটুকু ছড়িয়ে দেবার জন্যই আজকের এই আয়োজনটি রেখেছি আমরা স্টুডিওতে পেয়েছি পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইনকে চট্টগ্রাম স্টুডিওতে আছেন পিডিবির চট্টগ্রামের প্রধান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন আমরা এই প্রকল্পটি অর্থাৎ সেই সন্দীপের যিনি এই অসম্ভবটাকে প্রায় অসম্ভবটাকে সম্ভব করেছেন প্রকল্প পরিচালক হিসেবে তাকে আমরা সংযুক্ত করেছি তিনি এখন ফরিদপুরে আছেন কিন্তু তাকে আমরা আসলে ফেসবুককে কানেক্ট করেছি ফেসবুক কলে কানেক্ট করেছি আব্দুল মুক্তালিফ আমরা তার সঙ্গেও কথা বলবো আগে একটু দেখে নিই যে কি হলো আসলে সন্দীপ এত বছর পর গ্রিডে আগে আমরা জানি যে তারা তেলভিত্তিক কিছু জেনারেটর ব্যবহার করে যারা অ্যাফোর্ড করতে পারতেন তারা বিদ্যুৎ নিতেন তারা ঘরে হয়তো বাতি জ্বলতো বা টিভি দেখতো এখন যখন সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে কিভাবে বিদ্যুৎ গেল এবং সেই বিদ্যুতের ব্যবহার তারা কিভাবে করছেন এবং সেটা কিভাবে উদযাপন করছেন সহকর্মী মৃন্ময় বিশ্বাসের একটি রিপোর্ট দেখে আসি দুই হাজার আঠারো সালের পনেরোই নভেম্বর সন্দীপের মানুষের কাছে বিশেষ দিন হয়ে থাকবে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এই দিনই সন্দীপবাসী পেয়েছেন তাদের বহুল প্রত্যাশিত বিদ্যুৎ সংযোগ আর এতে আলোকিত বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্ব উপকূলে চট্টগ্রাম জেলার এই দ্বীপ উপজেলাটি মানুষের হৃদয়ে তাই খুশির জোয়ার সন্দীপে প্রথম সরকারিভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ চালু হয় উনিশশো সালে জেনারেটর দিয়ে নামমাত্র গ্রাহককে দেওয়া হয়েছিল সংযোগ এরপর জেনারেটর বিকল হয়ে আর পুরাতন পাওয়ার হাউস নদীতে ভেঙে গিয়ে কয়েকবার বন্ধ হয়ে যায় বিদ্যুৎ সুবিধা উনিশশো সালের ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পুরোপুরি বন্ধ হয় পাওয়ার হাউসটি সবশেষ দুই হাজার চোদ্দ সালের দশই সেপ্টেম্বর একনিকের সভায় পাশ হয় বর্তমান প্রকল্পটি আর নানা প্রক্রিয়া শেষে একশো চুয়াল্লিশ কোটি টাকা ব্যয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রকল্পের কাজ শুরু হয় দুই হাজার সতেরো সালের দশই ডিসেম্বর রোবটের মাধ্যমে সন্দীপ চ্যানেলের তলদেশ মাটি খুঁড়ে দশ ফুট নিচে লাইন স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা হয় এই সাবমেরিন কেবলের ভেতরে রয়েছে তিন জোড়া তার চলমান লাইনে কেবলে কখনো কোনো সমস্যা দেখা দিলে সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখতে রাখা হয়েছে বিকল্প ব্যবস্থা তবে প্রযুক্তির কৌশল ভাবনা চেয়ে বিদ্যুৎ পাওয়ার আনন্দে ভাসছে দিব্যাসীর কাছে এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর কিছু নেই প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিকতার কারণে দিব্যাসীর প্রাণের দাবিটি পূরণ হয়েছে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর প্রথম দফায় দশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহের সুযোগ পাবে দ্বীপের দশ হাজার পরিবার তবে আরও একটি সাব স্টেশন তৈরির প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে আর তা সম্পন্ন হলে বিশ থেকে পঁচিশ হাজার পরিবারের ঘর আলোকিত হবে বলে আশা বিদ্যুৎ কর্মকর্তাদের উনিশ সালের মধ্যে আমরা এই সাব স্টেশনটা চালু করতে পারবো এই সাব স্টেশনটা চালু করলে কিন্তু গ্রাহকদেরকে আমরা প্রায় বিশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমরা সন্দীপ বার্ষিকে দিতে পারবো মৃন্ময় বিশ্বাস এটিএন নিউজ চট্টগ্রাম মৃন্ময় বিশ্বাসের রিপোর্টে যা শুনছিলাম দশ শতাংশ বিশ শতাংশ আসলে বিদ্যুৎ পাওয়ার পরে কি অবস্থা হলো আব্দুল মুক্তালেব একটু আপনার কাছে জানতে চাই এবং অভিনন্দন এরকম একটি আমরা যেটা অনেক সময় ভাবতে পারিনি সে সেরকম একটি অভাবনীয় ব্যাপার ঘটে গেছে অনেক বিদ্যুতের আলোয় আসলে আমাদের এই অনুষ্ঠানটিও সন্দীপবাসীর অনেকেই দেখছেন আপনাকে অনেক অনেক অভিনন্দন আব্দুল মোতালেব আপনি কীরকম রিয়েকশান পেয়েছেন পরবর্তী প্রজেক্টগুলো কি কি আন ইন্টারপ্টেড রাখতে হলে কি আপনার ওখানে আর একেবারে সব সময়ে নিরবিচ্ছিন্ন কোয়ালিটি বিদ্যুতের জন্য আর কি কি দরকার রয়েছে আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ আমি আরও ধন্যবাদ জানাই যারা এই প্রোগ্রাম দেখছেন টিভির সামনে বসে আছেন তাদেরকে সন্ময়িত প্রধানমন্ত্রীর ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছানোর যে অঙ্গীকার ছিল সেটা বাস্তবায়ন কল্পে 
তিনি দুই হাজার চোদ্দ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এক নেকে সমুদ্রের তলদেশে সন্দ্বীপ চ্যানেলের মতো খরচ শ্রোতা চ্যানেলের তলদেশে সাবমেন কেবল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ নিয়ে যাওয়ার মতো দুঃসাহসিক প্রকল্প গ্রহণ করেন তার এই দুঃসাহসিক প্রকল্প বাস্তবায়নে আমি একটা অংশীদার হতে পারায় আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি এবং সেই কাজ আমি আমার প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ঐকান্তিক সাহসিকতা তার তার সহযোগিতা এবং স্থানীয় সাংসদ জনাব মুখাফিজ রহমান মিতার সার্বক্ষণিক সহযোগিতার কারণে আমি এই কাজটা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারছি এই এই কাজে আমাকে আমাদের ডেভেলপমেন্ট পার্টনার হিসাবে যারা কাজ করেছেন তারা জেড পিটি এস ডি এস এস চাইনা চাইনিজ কোম্পানি এখানে আমরা পনেরো মিটার দীর্ঘ যে সাবমেন্ট কেবল কেবল বসিয়েছি দুটা একটার অল্টারনেটিভ আরেকটা রেখেছি এবং দুই পাশে আরও পঁচিশ কিলোমিটার ইলেভেন থার্টি থ্রি কেবি ওভারহেড লাইনের মাধ্যমে আমরা সন্দীপকে মূল ভূখণ্ডের গ্রিড লাইনের সাথে সংযোগ করতে সংযুক্ত করেছেন ওখানে চাহিদা কেমন আপনারা কত পার্সেন্ট আপাতত মানে এটা কি প্রতি কি নাকি মানে কত পার্সেন্ট আপনারা প্রথমবার সংযোগে প্রথম দফার সংযোগে আপনারা কত পার্সেন্ট কাভার করেছেন বর্তমানে আমার ওখানে এক মেগাট মতো পাওয়ার আছে কনজিউম করতেছে এবং সেখানে প্রায় তিন হাজার গ্রাহককে বিদ্যুৎ সেবা দিচ্ছি এটা মাত্র এক মেগাওয়াট কিন্তু আমরা দশ মেগাওয়াটের মাধ্যমে প্রায় দশ হাজার দশ থেকে বারো হাজার কনজিউমারকে যেহেতু আপনি জানেন গ্রাম অঞ্চলে শহরের মতো এত কনজিউম হয় না ওখানে দশ থেকে বারো হাজার কনজিউমারকে আমরা দিতে পারবো এবং পরবর্তী সময়ে সামনে এক বছরের মধ্যে আমরা আমাদের আর একটা প্রক্রিয়া চলছে আর একটা সাব স্টেশন এবং তেত্রিশ কেবি লাইন করার এবং সাথে তিনশো কিলোমিটার ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছানোর যে অঙ্গীকার আমার প্রধানমন্ত্রী সেটা বাস্তবায়নের জন্য আরো তিনশো কিলোমিটার নতুন লাইন নির্মাণের কাজও চলছে এবং সেটা করা শেষ হলে আমরা ওখানে ঘরে ঘরে সন্দীপের সন্দীপের ঘরে ঘরে বিদ্যুতের লক্ষ্যমাত্রাটা কবে মানে আমরা কবে নাগাদ হয়তো পাবে সবাই আমরা দুই হাজার উনিশ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত টার্গেট নিয়েছি হয়তো এটা আপনি জানেন ওটা ওখানে একটা দ্বীপ এলাকা ওখানে প্রায়শই নানান রকম ডিজাস্টার হয়ে থাকে যার কারণে একটা একটু এদিক অতিক হতে পারে আমরা আশা করি দুই হাজার উনিশ সালের ডিসেম্বরে না হলে দুই হাজার বিশ সালের মধ্যে হয়ে যাবে বিদ্যুৎ সংযোগ বিদ্যুৎ পাবার পরে একেবারে গ্রিড লাইনের বিদ্যুৎ পাবার পরে সাধারণ গ্রাহকদের সাথে কি আপনার কথাবার্তা হয়েছে যে কথাবার্তা হয়েছে ওনারা খুবই উৎসাহিত এবং উৎফুল্লিত হয়েছেন এবং প্রধানমন্ত্রীকে এই জন্য সবাই ধন্যবাদ জানাচ্ছেন যে এই কাজটা আসলে তার ওই কান্তির প্রচেষ্টার কারণে হয়েছে আর একটা জিনিস আপনি জেনে থাকবেন আমরা যে চ্যানেলে গিয়েছি ওই চ্যানেলে আট মিনিমাম আট থেকে নয় মিটার এবং ম্যাক্সিমাম জোয়ার ভাটা হয় ওখানে পনেরো থেকে ষোলো মিটার পানি থাকে সেটা পনেরো থেকে ষোলো মিটার মানে প্রায় পঞ্চাশ ফিট তার নিচে আমরা যে সিবেড আছে তার থেকে আরো কোনো কোনো জায়গায় তিন ফিট কোনো তিন মিটার কোনো কোনো ছয় মিটার তিন থেকে ছয় মিটার নিজ তল সমুদ্রের তলদেশে বেড থেকে তলদেশে আমরা কেবল সাবমেড কেবল স্থাপন করেছি যাতে এটা আনইন্টারাপ্টেড পাওয়ার দিতে পারে এবং কোনো রকম বাধা বিঘ্নর সৃষ্টি না হয় আমার একটু কৌতূহল যে এই মানে এই প্রযুক্তি একজন ধরে নিচ্ছে আপনি তো এই প্রকল্প পরিচালক টেকনিক্যালিও তো বোধ আমাদের জন্য নতুন একটি নতুন একটি প্রযুক্তি এবং আপনার জন্য তো লার্নিং আপনার টিমের জন্য তো এক ধরনের শিক্ষা হলো প্রথমে কি হিমশিম খেয়ে যাচ্ছিলেন কিনা একটু জানতে চাই আমরা যখন এই ধরনের প্রকল্প করার কোনো অভিজ্ঞতা আমাদের ছিল না পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে আমরা যে চাইনিজ কোম্পানি যে কাজ পেয়েছে তার কাছ থেকে প্রথমে আমরা ডেমো দেখেছি তারা কিভাবে কাজ করে সেগুলো জন্য মানে কি আবারও চাইনিজ টেকনিশিয়ানের উপরে নির্ভর করতে হবে নাকি আপনারাই পারবেন আমাদের বাংলাদেশের প্রকৌশলীরা পারবেন আপনি শুনে খুশি হবেন আমরা যে কেবলটা ইউজ করেছি এখানে কোথাও কোনো জয়েন্ট নেই আমরা মনে করি যে এখানে কোনো ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই আর 
এরা দুই বছর ওয়ারেন্টি পিরিয়ড আছে দুই বছরের মধ্যে কোনো রকম সমস্যা হলে তারা এটা ঠিক করবে আর এর মধ্যে আমরা নিজেদেরকে ডেভেলপ করে নেব ওই ভাবে আচ্ছা আমি নিশ্চিত আমি নিশ্চিত নই যে আসলে সন্দীপে আসলে আর কোন অর্থনৈতিক বড় ধরনের কোন সেটআপ কর্মকাণ্ডের জন্য বিদ্যুৎ ওখানে দরকার আছে কিনা নিশ্চয়ই দরকার আছে এবং কেবল তো ঘরে ঘরে বিদ্যুতের ব্যাপার গ্রিড লাইন থেকে বিদ্যুতের বিদ্যুৎ গেল হয়তো ওখানে কেউ ইনভেস্ট করারও সাহস করতে পারে সেই ক্ষেত্রে যদি আবার নতুন মানে আরো আপনি এখন মাত্র 1 মেগাওয়াট গেল তারপরে পরবর্তীতে 10 মেগাওয়াটের জন্য আপনারা কাজ করছেন ধরেন 50 মেগাওয়াট বা 100 মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ আপনারা এখান থেকে মানে মেইন লাইন থেকে সন্দীপ সন্দীপে দেবেন সেই সেই শিক্ষাটা কি হয়েছে কিনা মানে সেই টেকনিক্যালি আপনারা এই এই এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে আপনারা জনশক্তি তৈরি করেছেন কিনা জনবল আমরা অলরেডি আমরা আমরা অলরেডি যে কেবল নিয়েছি যে আমরা 50 মেগাওয়াট পর্যন্ত পাওয়ার দিতে পারবো দুইটা দিয়ে একটা 25 মেগাওয়াট আর একটা ক্ষমতা 25 মেগাওয়াট আমরা বর্তমানে 20 মেগাওয়াট দেব দুইটা সাব স্টেশনের মাধ্যমে আর একটা অল্টারনেটিভ ব্যবস্থা হিসেবে থাকবে যদি ইন কেস কোনো প্রবলেম হয় তাহলে এটা দিয়ে দিয়ে ওটা রিপেয়ার করব আর এদিকে যদি আরো প্রয়োজন হয় যদি ওখানকার দেখি আমরা যে বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে বা ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে সেখানে প্রয়োজন আরো তখন আমাদের নিশ্চয়ই সরকার এই ব্যাপারে চিন্তা করবে না এবং আরো কেবল বসে আরো সাবমেন্ট করবে আমার প্রশ্ন তো সরকার তো অবশ্যই চিন্তা করছেন কারণ এটা একটা ধরে নিচ্ছি যে পাইলট এবং আপনারাও টেকনিক্যালি আপনারাও প্রশিক্ষিত হলেন এই এই প্রজেক্টের মাধ্যমে সুতরাং 50 100 বড় বড় যদি প্রজেক্ট নেওয়া হয় আমাদের বাংলাদেশের প্রকৌশলীরা বাংলাদেশের আপনারা আপনারা পারবেন কিনা নাকি চাইনিজ সহ আমরা হ্যান্ডেল করতে পারব হ্যান্ডেল করতে পারবেন আমরা আরো শুনবো আপনার কাছে নিশ্চয় আপনার কাছে আরো প্রশ্ন আছে আমাদের একজন দর্শক অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন হ্যালো 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 আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম নাম বলবেন প্রশ্ন করবেন জি আমি আমি জয়নাব বেগম প্রধান শিক্ষিকা সাউথ সন্দ্বীপ আবেদা কলেজ গার্লস হাই স্কুল আচ্ছা অনুষ্ঠান দেখছেন জি হ্যাঁ মানে এই প্রোগ্রামটা দেখতে পাচ্ছেন আপনি আসলে আমাদের গ্রামে এতদিন কারেন্ট বিদ্যুৎ ছিল না তো এই জন্য আমরা ঘরে এখনো টিভি নিতে পারিনি তো আমাদের স্কুলে টিভি আছে আচ্ছা আচ্ছা স্কুলে আচ্ছা 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 গুড বিদ্যুৎ পাওয়ার মানে অভিজ্ঞতা একটু বিদ্যুৎ পাওয়ার পরে কেমন লাগলো একটু জানতে চাই যেহেতু আপনি ফোন করেছেন আমার খুব ভালো লাগছে জি জি বিদ্যুতের ব্যাপারে যদি বলতে হয় তাহলে আমি প্রথমে আমাদের धन्यवाद मानुषर अभिभावक दीपरत्न माननीय संसद सदस्य जनब महबूब रहमान मीता के साधारण मानुभूति मान हटा विद्युत कारण चलाना शिक्षार्थी गरम दिन 
অর্থাৎ বিদ্যুৎ না থাকার কারণে সিলিং ফ্যান চালাতে পারত না স্কুল কলেজে সিলিং ফ্যান ছিল না এখন বিদ্যুৎ আসার পরে ওরা গরমের সময়ও সিলিং ফ্যান চালাতে পারবে যার কারণে ওরা সবকিছু ক্লাস করতে পারবে অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ मूल्यायर আব্দুল মুক্তালিবের সঙ্গে তিনি চট্টগ্রাম বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেমের প্রকল্প পরিচালক যিনি এই প্রকল্পটির দায়িত্বে ছিলেন এখনো তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন আমরা যে কেউ যে কোনো সময় আপনারা মন্তব্য করতে পারেন আপনারা একটু দূরে আছেন কাছে নেই বলে একটু যদি একটু ইশারা করেন তাহলে আমার জন্য সুবিধা হয় কোনো বিষয়ে যদি পয়েন্ট যোগ করবার জন্য আপাতত প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইনের কাছে একটু জানতে চাই এই বিষয়টি নিয়ে একে মোটামুটি তো অসম্ভবের মতো একটা বিষয় সম্ভব হলো আমাদের না ডেফিনেটলি যে আসলে আমরা তো এই ধরনের চিন্তা আগে কখনো আসেনি কারোই এবং আমি জানেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিদ্যুতে যে টিমটা কাজ করছে এটা বিগত দশ বছরে বলবো প্রায় যে বিভিন্ন ধরনের নতুন নতুন টেকনোলজির মাধ্যমে নতুন চিন্তাধারায় আলটিমেট উদ্দেশ্য আমাদের একটাই যে আমরা সকল মানুষকে নন ডিসক্রিমিনেটেড ওয়েতে সবার ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছাতে যায় এটা হলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে ভিশন তো সেই আঙ্গিকে সোলার সোলারের কথা এবং বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার যখন কি দু হাজার নয় দায়িত্ব নেয় তখন আমরা শুরুতে বিদ্যুতের উপরে যে একটা বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে সেখানে দুই পায়ে চলার নীতি যে যেখানে যেখানে আসলে রিচ করা যাবে না গ্রিডের বিদ্যুৎ সেখানে সোলার সেখানে সোলার হোম সিস্টেমের বাংলাদেশ আসলে মানে শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার পেয়েছে যে এটা चिंता जेमन धरें चरांचल दीपांचल जेखने ग्रीडर विद्युत पोचबेना से नवान्य जालानी विश्व सोलार होम सिसटेम আর যখনই সোলার হোম সিস্টেম বলে বুঝতে পারছেন যে সেটা হলো হাউস হোল্ডের ক্ষেত্রে একটা সোলার হোম সিস্টেম ইজ ভেরি মাস ফিজিবল অ্যান্ড ভায়াবল কারণ সেখানে যে কনজামশানটা সেটা একটা সোলার প্যানেল দিয়ে মিটানো যায় সন্দীপের আঙ্গিকটা যেটা হয়েছে যেটা যে ধরেন যে আমাদের পিটি সাহেব বলেছেন যে দুই সালের দিকে এই প্রকল্পটা নেওয়া হয় তার চিন্তাটা আরও একটু আগেই শুরু হয়েছে এবং এই যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটা টিম এই টিমের মধ্যে একজন সদস্য ছিলেন যিনি ধরতে গেলে যে এই সেই এলাকার একজন অধিবাসী থাকাতেই উনি তার যে শৈশব কিশোর এবং ছাত্র জীবনের যে কষ্টগুলি উনি হয়তো রিয়েলাইজ করেছেন যে বিদ্যুৎবিহীন কিভাবে মানুষ বসবাস করে আমাদের প্রাক্তন যে সচিব মনোয়ার ইসলাম সো উনি শুরু করে দিয়েছেন আমাদের বর্তমান সচিব মহোদয় থেকে শুরু করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তো ওভারঅল গাইডেন্সেই আজকে সেই যেটা বাস্তবায়িত হয়েছে এটা আমাদের জন্য একটা নতুন विद्युत विभाग सचिव हिसाब से दायित्व प्रोजेक्ट कर संगे तरह नेता टीम मेम्बर दल नेतार संगे कनेक्शन तीन तरह आस्था रेखे 
কি বলবো যে খুব মন থেকে চাইলে এবং খুব চাওয়ার মধ্যে তার যদি কাজটাও যদি ওরকম থাকে তাহলে সেটা হয় সেটা সাফল্য কিন্তু আমরা দেখতেই পাচ্ছি সন্দীপের ঘটনা মনোহর ইসলামকে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই এবং তাকে অভিনন্দন জানাই আমার মনে হয় সন্দীপ বাসি ওনার প্রতি ডেফিনেটলি কৃতজ্ঞতা জানাবে তো যেটা আপনি খুব ইম্পর্টেন্ট যে পয়েন্ট আপনি এখানে বলছেন সেটা হলো যে যে সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে সোলার প্যানেল গুলো এগুলো কি चिंता मानुष तो सब समय ग्रेजुएटेड से उन्नत दिखे जाए जिन विद्युत पेतें ना तर एक सोलार पैनल मध्यमे एक बाल्ब एक फैन जल्ले कर् विशाल एक पावा क्योंकि जो ये मानुषे प्रत्याशार जैगा बाढ़ते थे तक ही क्योंकि से आो बस जाए क्योंकि मानुष के वो जैटा नहीं गेसी ना ग्रीडर विद्युत मानुष के दीते तो से जगहते गई जेखने ग्रीड पोचा से सोलार अवश्य रिप्लेस हो चिंता नवयन जुग्य जालानी पलिसी যে আমাদের দশ ভাগ বিদ্যুৎ আপনার নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে আসবে এবং এই নবায়নযোগ্য জ্বালানি বললেই বেসিক্যালি এখনও কিন্তু আমরা সোলারের মধ্যে সীমাবদ্ধ সেই কারণে আমরা যেটা করছি সেটা হলো যে সোলারের মাধ্যমে আমাদের মিনি গ্রিড কিছু এখনও চলছে এবং আমরা সোলার যে পার্ক অর্থাৎ গ্রিড টাইপ যে সোলার বিদ্যুৎ সেটার দিকে আমরা নজর দিচ্ছি এবং ফলে যেটা হচ্ছে যে সন্দীপ আসলে একটা অত্যন্ত পুরনো আপনি জানেন উপজেলা সেখানে বিদ্যুৎ ছিল না বলে হয়তো মানুষ শুধু ডিজেল দিয়ে অথবা সোলার প্যানেল দিয়ে বাড়িতে কিন্তু সেখানে কিন্তু স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু বিশেষ করে বরফ কল যেহেতু ওই এলাকাটা সমুদ্র বক্ষে সেখানে মৎস্য চাষিদের একটা ইয়ে আছে এই যে মৎস্য কেন্দ্রিক কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি অলরেডি সেখানে প্রতিষ্ঠিত সেই ইন্ডাস্ট্রিটা গ্রুমিং করবে এবং এখন নতুন নতুন ইন্ডাস্ট্রির কথা মানুষ চিন্তা করবে যার কারণে আপনি পিডির কাছ থেকে শুনেছেন যে বর্তমানে আমাদের কানেক্টেড লোড যদি প্রায় এক মেগাওয়াটের মতো আমরা কিন্তু পঁচিশ করে পঞ্চাশ মেগাওয়াটের একটা প্রভিশন রেখেছি বেসিক্যালি পঁচিশ মেগাওয়াটের একটা ডিমান্ড এটা আমরা ফোরকাস্ট করেছি যে এই গ্রিড বিদ্যুৎ যাওয়ার ফলে সেখানকার যে শিল্প সেখানকার যে বাণিজ্যিক অ্যাক্টিভিটিসগুলো সেগুলো সমৃদ্ধ হবে এবং আলটিমেটলি কিন্তু ডিমান্ডটা ওই জায়গাতে যাবে মানে আমরা সন্দীপের সঙ্গে আরও কি এরকম কোন বিচ্ছিন্ন জায়গার কথা ভাবছি কিনা আমাদের আমাদের যে আমরা ধরেন এছাড়া তো আমাদের বেশ কিছু যেমন ধরেন আমরা যখন পায়রার দিকে সেখানে কিছু এরকম দ্বীপ আছে ওই সব জায়গাতে আমরা এই মুহূর্তে গ্রিডের থেকে বরং আমি যেটা বললাম যে আমরা সোলারটাকে যেহেতু সোলার কিন্তু গুরুত্ব দিচ্ছেন সেন্ট মার্টিনের चट्टी गर्वित दक्षिणांचल प्रधान प्रकौशल हिसाब से विद्युत ग्राहक सेवक हिसाब से আমি আজকে খুবই আনন্দিত এবং গর্বিত এই জন্য আমি আজকে যিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনতা শেখ হাসিনাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ওনার দুঃসাহস নেতৃত্বেই বাংলাদেশকে যে বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা বিনির্মাণের লক্ষ্যে আগামী দুই হাজার সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ দেশের পরিণত করার যে মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তারই একটা অংশবিশেষ হিসাবে सन्दीप के बर्तमान जतियों ग्रीडर संयुक्त कर एक समय अत्र अंचले प्रधान प्रकौशल हिसाब से दायित्व पालन करीपी के शुद्ध सन्धे समय पीक आवारे सन्धे पांचा थे 
রাত দশটা বা সাড়ে দশটা পর্যন্ত দুটি জেনারেটরের মাধ্যমে প্রায় আটশো কিলোয়াটের ষোলোশো সতেরোশো গ্রাহকদেরকে আমরা বিদ্যুৎ দিতাম যে এই ওখানকার গ্রাহকরা শুধুমাত্র লাইট ফ্যান ব্যবহার করত তাদের এখানে কোন ধরনের ক্ষুদ্র শিল্প বা কোন ধরনের ওয়ার্কশপ গড়ে উঠে নাই কিন্তু আমরা গত ষোলোই পনেরোই নভেম্বর বিকাল পাঁচটার সময় থেকে আমরা জাতীয় গ্রিডের সাথে সন্দীপবাসীকে বিদ্যুৎ দিয়েছি এবং সন্দীপবাসীকে ইতিমধ্যে আমরা প্রায় তিন হাজার দুইশো গ্রাহকদেরকে আমরা বিদ্যুৎ দিচ্ছি এবং সন্দীপবাসী বর্তমানে আলোকিত বিদ্যুৎ পাওয়ার একটু দুষ্কর হয় সেই অভিজ্ঞতার আলোকে আপনার নতুন কোন নতুন কোন ভাবনা আপনার প্ল্যাটারে আছে কিনা মানে আপনি ভাবছেন কিনা আমরা আসলে এটা আমাদের যে সন্দীপাসীকে বর্তমান সামের কেবলের মাধ্যমে যা বিদ্যুৎ দিচ্ছে এটা আমাদের বাংলাদেশের জন্য বা এই উপমহাদেশের জন্য এটা প্রথম তো আমরা এখানে যে কুতুবদিয়া বা সেন্ট মার্টিন যেখানে আছে সেখানে কুতুবদিয়াতে আপনারা জানেন এক মেগাওয়াট করে দুইটি উইনমিন পাওয়ার নির্মাণ ইয়ে আছে সেখান থেকে আমরা সেক্ষেত্রে আমরা সন্দীপ বাসী ছাড়াও আমরা যে কুতুব দিয়ে এবং সেন্ট মার্টিন যে দ্বীপগুলা দ্বীপগুলাকে আমরা ওই সোলার হোম বা সোলার গ্রিড সিস্টেমের মাধ্যমে আমরা বিদ্যুৎ দিচ্ছি এবং ওখানে ছোট ছোট জেনারেটর আছে জেনারেটর মাধ্যমে আমরা বিদ্যুৎ দিচ্ছি এছাড়া যারা আমাদের যে পার্বত্য চট্টগ্রামের যে তিনটা ডিস্ট্রিক্ট তিনটা ডিস্ট্রিক্টে আমরা যে প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে আমরা সোলার হোম এবং সোলার গ্রিড সিস্টেম স্থাপন করে আমরা বিদ্যুৎ দিচ্ছি তো আশা করছি এছাড়া আপনারা ইতিমধ্যে আপনারা জানেন আমরা ইতিমধ্যেই খাগড়াছড়িতে এবং রাঙ্গামাটিতে আমরা গ্রিড সাব স্থাপন করেছি যেখানে একসময় খাগড়াছড়ি এবং রাঙ্গামাটির যে বিভিন্ন উপজেলা গুলা আমরা ভোল্টেজের সমস্যা ছিল বর্তমানে কিন্তু এই দুটি গ্রিড উপকেন্দ্র স্থাপন করার পরে আমাদের ওই ওই প্রত্যন্ত অঞ্চলে কিন্তু কোনো ধরনের ভোল্টেজের সমস্যা হচ্ছে না আরো শুনবো হয়তো প্রবীর কুমার সেনের কাছে একটা ছোট্ট বিরতিতে যাবার সময় হলো কনফিডেন্স পাওয়ার টক সন্দীপে বিদ্যুৎ এই বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলছি আপনারা জানেন যে বাংলাদেশের দক্ষিণে মানে বঙ্গোপসাগরের একটা একটা কর্নারের যে চ্যানেল সবচেয়ে সন্দীপ চ্যানেল আমরা জানি যে সবচেয়ে খরস্রোতা সেই চ্যানেল পার হয়ে সন্দীপ উপজেলা সেই উপজেলায় এত বছর পর গ্রিডের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে বিদ্যুতে এবং পনেরোই নভেম্বর আনুষ্ঠানিক না অনানুষ্ঠানিক তাদের সংযোগ পাওয়া গেছে আঠারোই নভেম্বর এটার একেবারে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হয়েছে সেখান থেকে আপাতত এক মেগাওয়াট বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হচ্ছে পঁচিশ পঁচিশ পঞ্চাশ মেগাওয়াটের জন্য পরিকল্পনা রয়েছে আমরা শুনছিলাম প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসেন আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন প্রবীর কুমার সেন ছিলেন আছে না এখনও আমাদের সঙ্গে চট্টগ্রামের আমাদের চট্টগ্রামের স্টুডিও থেকে সরাসরি আছেন আমরা আব্দুল মুক্তালিবের কাছেও শুনেছি আর কি কি চাহিদা তৈরি হলো আব্দুল মুক্তালিব আমাদেরকে আর একটু জানাবেন কিনা ওইখানে যে সাবমেন কেবল নিয়েছি যার উদ্যোগ ছিল আমাদের প্রধানমন্ত্রী তো অবশ্যই এটা কৃতিত্বের অধিকারী তাছাড়াও আমাদের ওখানকার তখন তিনি সচিব ছিলেন জনাব মনোয়ার স্যার মনোয়ার স্যারের ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং আমাদের প্রতিমন্ত্রী মহোদয় উদ্যোগে 
ওখানে আমরা ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ দেওয়ার কত প্রচেষ্টা নিয়েছি এবং না না আমি আমি বলছি আমরা তো এগুলো আলোচনা করলাম আমরা বলছি যে তারপরে কি আবার নতুন করে চাহিদা তৈরি হয়েছে কিনা ওখানকার মানুষের মানে আপনাদের কাছে আসছেন কিনা কি কি ফিডব্যাক পাচ্ছেন সেগুলো একটু জানতে চাই আমরা অলরেডি আমরা অলরেডি অলরেডি এই গত 15 দিনে 10 12 দিনে আমরা প্রায় 500 কনজিউমারকে সংযোগ নতুন সংযোগ দেওয়া হয়েছে এবং ডে বাই ডে একটু সময় নেবে তো দুই এক মাস সময়ের মধ্যেই দেখা যাবে যে আচ্ছা ইন্ডাস্ট্রিগুলো বেড়ে উঠবে আচ্ছা আচ্ছা আমরা দেখেছি ওখানে প্রায় 500 কনজিউমার অলরেডি নতুন অ্যাড হয়েছে আমরা 10 খুব ছোট করে আব্দুল মুক্তাদ খুব ছোট করে এক লাইনে বলেন যে এই রকম একটি প্রকল্প মানে সফল করার পরে আপনার কি মাথায় নতুন নতুন আইডিয়া আসছে কিনা আমার এখন মনে হয় যে আমরা এই প্রকল্প করে যে তখন মনে হয় আমার যে এখন হাতিয়া মনপুরা সন্দি কুতুবিয়া এই সমস্ত যে ছোট ছোট আইল্যান্ড গুলো আছে এখানেও যদি আমরা এই বিদ্যুৎ নিতে পারি তাহলে সেখানকার আর্থসামাজিক অবস্থার অনেক উন্নতি হবে এবং মানুষের ওখানে কর্মসংস্থানও বেড়ে যাবে বাহ বাহ প্রকল্পগুলো নেওয়া আচ্ছা প্রবীর কুমার সেন একেবারে শেষ লাইন কিছু যুক্ত করবেন কিনা অবশ্যই আমি আসলে এই যে সন্দীপবাসী যে আজকে আনন্দিত আমরা যে সন্দীপবাসীকে কিন্তু আমরা যখন জানার চালিয়ে আমরা বিদ্যুৎ দিতাম শুধু সন্ধ্যের সময় বিদ্যুৎ দিতে পারতাম তারা গত রোজার সময় তারা যে সেরে খাওয়ার সময় বা সেরে সময় তারা কোনো বিদ্যুৎ পেত না কিন্তু আমরা এখন যে সার্বক্ষণিক নির্বিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ দিচ্ছি তারা ওখানে খুবই খুশি এবং এই যে বিদ্যুৎ সার্বক্ষণে বিদ্যুৎ দেওয়ার ফলে আমার বিশ্বাস সন্দীপে নতুন নতুন ক্ষুদ্র শিল্প এমনকি বৃহৎ শিল্প গড়ে উঠতে পারে অনেক ধন্যবাদ গড়ে উঠতে পারে অনেক ধন্যবাদ প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন ক্ষুদ্র শিল্প বৃহৎ শিল্প গড়ে উঠতে পারে আমরা অনেক সময় যে কিসের বিনিময়ে কি এরকম হিসাব করি সমালোচকরা অনেক সময় বলেন এখন নির্বাচনের আগে অনেক সময় বলেন যে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ এবং এটা অনেক টাকা খরচ করে সরকার এই ধরনের প্রজেক্টগুলো সফল করছে কিন্তু এখানে তো আর কোনো অর্থনৈতিক কোনো আউটকাম নাই আপনি একজন প্রকৌশলী হিসেবে কি বলবেন এটা এটা আসলে যে এখন বিদ্যুৎ এবং বিদ্যুৎ প্রাপ্তি এবং অর্থনৈতিক উন্নতি এটা হলো বাই ডিরেকশনাল যে একটু আগে আমরা অফ ইয়ারে বলছিলাম যে এই যে কস্ট অফ ইলেকট্রিসিটি অফ কস্ট অফ নো ইলেকট্রিসিটি এখন বিদ্যুৎ গিয়েছে আমার বিশ্বাস যে আসলে সন্দীপ একটা অত্যন্ত ঐতিহ্যবাহী উপজেলা পুরনো উপজেলা সেখানে যেটা বললাম যে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প বিশেষ করে ছিলই আমি মনে করি এখন এই যে বিদ্যুতের প্রাপ্যতার উপর ভিত্তি করে কিন্তু সেখানে যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সেটা বাড়বে ফলে আপনি যে আমরা যে কথাটা বললাম যে এর যে একটা ইকোনমিক ভায়াবিলিটি মানে এটা এটার কোনো ভোটের রাজনীতি নাই না 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 এটা ভোটের রাজনীতি এবং এর ইকোনমিক ভায়াবিলিটিটা কিন্তু আমার মনে তখনই জাস্টিফাই হবে যখন মানুষ এই শিল্প উদ্যোগী হবে উদ্যোক্তা হিসেবে বেরিয়ে আসবেন অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেবার জন্য ধন্যবাদ প্রবীর কুমার সেন এবং আব্দুল মুক্তালিব আমাদের অনুষ্ঠানে সময় দেবার জন্য এবং ধন্যবাদ দর্শক আপনাদেরকে একটি খুশি সংবাদ দিয়ে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান সাজিয়েছিলাম অন্তত দ্বীপ উপজেলা সন্দীপবাসী তো আলো আলোতে আলোকিত হচ্ছেন অনেক দিন পরে এবং নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পাচ্ছেন কম হলেও খুব শিগগিরই তারা একেবারে ঘরে ঘরে বিদ্যুতের যে বিষয়টি সেই স্বপ্ন বোধহয় সফল হতে যাচ্ছে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য